നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇയർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് ബട്ടൂര അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്ര പേര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പതി പതിവായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ബട്ടൂരയുടെ കൂടെ ചന മസാലയും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണി ഇന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചന മസാലയും ബട്ടൂരയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടൂര എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടൂർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അളവൊക്കെ വളരെയധികം കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അതായത് മുക്കാ കപ്പ് തൈര് നല്ല കട്ടി തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാ കപ്പും അതായത് ഞാൻ ഈ ഇതാണ് എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇതിൽ ഞാൻ അളന്നിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട കൂടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പാൽ ചെറിയൊരു കപ്പ് അളവിൽ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തൈരിൻ്റെ കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു തരിപ്പ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അര കപ്പ് ആട്ട അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടതൊന്ന് ചരിക്കട്ടെ അപ്പം അരക്കപ്പ് ആട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് ചേർത്തു അതേപോലെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് അത് ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം അത് നോട്ട് ചെയ്യാം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് മതി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കരുത് പാലാണ് ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കിയതാണ് ഇപ്പം അത് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആവരുത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിൽ ഇതൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് കട്ടി തൈരായിരിക്കും കിട്ടുക ചിലർക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചിലപ്പം മാറ്റം വന്നെന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് വെള്ളം കൂടിയ പോലെ വെള്ളമല്ല തൈരോ പാലോ അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടിയത് പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പിന്നെ ആട്ടയൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഈ അളവ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ട കണ്ട നല്ല പൊറാട്ടയുടെ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ
എങ്കിലും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബട്ടൂര നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് മാറുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടവൽ എടുക്കാൻ പോയതാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഇത് നന്നായിട്ട് വെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു തുണിയാണ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി നന്നായിട്ട് വെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മുറ കണ്ടില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും മതി സേഫ് ആയിരിക്കട്ടെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ടു അവേഴ്സ് മിനിമം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടു അവേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി ഇവിടെ വരെ എത്തും അപ്പം നല്ല സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മതി ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഹാങ്കി മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കൈ എങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ പരിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോരോ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സൈസിലുള്ള ബട്ടൂരയാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസിലുള്ള അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കിത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചധികം ഓയിൽ നമ്മൾ പാറണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ അത്ര വലുപ്പത്തിലാക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായി ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോ ബോളും പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൂരയുടെ വലിപ്പം അതായത് വീതി വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോരുത് ഭയങ്കര തിന്നായി പോരുത് അത്യാവശ്യം ഒരു വീതി വേണം ഇതിൽ നിന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പരത്തും കുറച്ചും കൂടെ പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പാർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ചൂടായി ഇനി നമുക്കൊരു ബട്ടൂർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മെല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം അത് കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഇനി അടുത്ത സൈഡാക്കാം ഇല്ല നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും പൊള്ളി നമ്മുടെ പത്തൂര അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പട്ടൂര പൊങ്ങി വരിക ഇനി അടുത്ത സൈഡ് കണ്ടില്ലേ നല്ല അട്ടി പൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മുക്കാ കപ്പ് തൈര് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാൽ ഒരു മൂന്നാല് ടീസ്പൂൺ പാൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിവ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ പാല് തിരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ അളവിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയും അര ഗ്ലാസ് ആട്ടയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബട്ടൂര് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് മതി ഇനി ഞാനിതൊരു പോകലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ചന മസാലയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചന മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിത് വട്ടൂരി ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫാണ് നമ്മൾ പൂരി കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിനേക്കാട്ടിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് വട്ടൂര ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അതേ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മാക്സിമം എന്നിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കിത് നിങ്ങൾ നന്നായെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്